എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്രായമായൊരു ഡയറ്റിൽ മസ്റ്റായും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നാണ് ഇലക്കറികൾ അതിൽ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മുടെ ചുവന്ന ചീര പക്ഷേ പൊതുവെ ചുവന്ന ചീര എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചീര മോരുകറിയാണ് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരി ഒരു കെട്ട് ചീര അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം ഒരു മുറി തേങ്ങ ഒരു വലിയ പച്ചമുളകും അര ടീസ്പൂൺ ജീരകവും നല്ല ജീരകവും ചേർത്ത് അരയ്ക്കുക വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് തൈരാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കുക അതിന് പിന്നാലെ തന്നെ വറ്റൽ മുളകും ഉഴുന്നുപരിപ്പും ഇട്ട് മൂപ്പിക്കുക പിന്നെ ചീരയിടുക ചീരയ്ക്ക് വേവേയില്ല ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് തികച്ച് വേണ്ട അതൊന്ന് ചട്ടവും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ശരിക്കും ചീര വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ചീരയിൽ പ്രധാനമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അയണാണ് പിന്നെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ചീരയിൽ വിറ്റാമിൻ എയും സിയും ഉണ്ട് പിന്നീടേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പിടുക എരിവിനായി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് തേങ്ങേൻ്റെ കൂടെ ഒരു പച്ചമുളക് അരച്ചില്ലേ അത് മാത്രം മതി കേട്ടോ വേറെ എരിവിന് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പ്രായമായവർക്ക് അധികം എരിവോടെ കണ്ടിരിക്കുക നല്ലത് പിന്നെ പുളിക്ക് പുളിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തൈര് ആഡ് ചെയ്യണത് തൈരിൽ ധാരാളം കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ആർത്രൈറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളെയൊക്കെ ചേർക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് ഡെയിലി ഡയറ്റിൽ തൈര് കുറച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അതാ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് തൈര് ആയതുകൊണ്ട് നീ തിളയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തിള പൊട്ടാ ഓഫ് ചെയ്യുക കറി റെഡി ഇത് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ കേട്ടോ പിന്നെ വെറുതെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൗളിലെടുത്ത് ഒരു സ്പൂണും എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ലതാണ് കാരണം ഒരുപാട് എരിവോ പുളിയൊന്നും പുളി ഒരുപാടില്ലാത്ത തൈരായിരിക്കണം ഒന്നും കൂടുതലില്ല പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചീരകത്തേലും അപ്പോൾ അവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ചീര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ടൊക്കെ അരിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പ്രായമായവരുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെയും കൂടി ഒരു സന്തോഷമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വിഭവങ്ങളുമായി വരാം ഗുഡ് ബൈ ചാലസഭ്യ മറക്കല്ലേ